রাত দুটো বেজে বিশ মিনিট হঠাৎ ফোনের ছেলে নিতে ঘুমটা ভেঙে গেল এক রাস বিরক্তি নিয়ে কলটা পিক করলাম হ্যালো কে বলছেন এই যে মিস্টার ভাবওয়ালা আমার সাথে বেশি ভাব দেখাবেন না বলে দিলাম এই কথা বলার জন্য এত রাতে কল দিয়ে আমার ঘুমের বারোটা বাজিয়েছেন হ্যাঁ যত সব ফালতু তোর কি করব বলেন আমার আরামের ঘুমটা হারাম করে দিল এই যে আমি ফালতু কথা বলার জন্য কল দিইনি বালিকা উল্টো আমার সাথে রাগ করে কথা বলতেছে তাহলে কিসের জন্য কল দিয়েছেন বলেন তুমি আমার মেসেজ সিন করনি কেন আপনাকে মেসেজ দিতে বলেছে কে আমার ইচ্ছা হইছে তাই দিছি আমার ইচ্ছা হইছে তাই সিন করি সিন করি নি আর আপনি আবার নম্বর কোথায় পেলেন তোমার তিনটা নাম্বার আছে তাই না আমার 100টা থাকলে আপনার সমস্যা কি আমার কোনো সমস্যা নাই তবে তোমার তিনটা নাম্বার দিয়ে তিনটা ফেসবুক আইডি আছে এই আপনি কি করে জানলেন খুব অবাক হলাম ওর কথা শুনে একটা আইডি তোমার সব রিলেটিভরা জানে আর দুইটা फेक তাই না এই মেয়েটাকে কিছুই বুঝতেছি না আমার তিনটা আইডি আছে আমি ছাড়া আর কেউ জানে না আমি কাউকে বলিও নি তাহলে কি করে জানলো কিছুটা খটকা লাগতেছে এই আপনি কে বলেন তো বলবো সব বলবো একটা আইডি দিয়ে গল্প পোস্ট করো আর একটা দিয়ে কিছু মানুষকে ফলো করো রাইট আজও আমার যাই ছিলাই করব এটা আপনার কি আর আপনি কি করে এসব জানেন তোমার তিনটা নাম্বার লাস্ট ডে চব্বিশ ষাট সত্তর রাইট এ কে আপনি বলেন তো আরও কিছু তথ্য মেসেজ দিয়ে দিছি দেখে নাও আমার আইডি অনন্যা আহমেদ এই বলেই কল কেটে দিল আমি পোলাম এক মহা টেনশনে হেমে যা যা বলল সব সঠিক আমার ফেসবুক আইডির কথা কেউ জানে না আমি আমার পরিচয় টুকরো বন্ধু মামুনকেও বলিনি আমি তো পরিচয় দিতেই ভুলে গেছি আমি তাহের দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়াশোনা করি আর বেশি পরিচয় দেবো না এমনিতেই একজন আমার সব কিছু জেনে গেছে এখন যদি আপনাদের কাছে বেশি পরিচয় দেই তাহলে আপনারাও আমাকে চিনে ফেলবেন ফেসবুকে গেলাম গিয়ে আমি দেখি অনেক মেসেজ আসছে ওই আইডি থেকে মেসেজ দেখে আমার মাথা ঘোরানো শুরু হয়ে গেল কে এবে আমার সব কিছু জেনে গেছে প্রথম থেকে দেখতে লাগলাম মেসেজ করি আপনাদের বলি এই যে কেমন আছেন কি হলো কথা বলেন না কেন এই যে ভাব দেখাবেন না আমার সাথে কি হলো আপনি কি আমার মেসেজ চোখে দেখেন না ও আপনাকে এইভাবে বললে হবে না এই যে আপনারা এই তিনটা নাম্বার দেখতেছেন তো মিলিয়ে নেন জিরো ওয়ান সিক্স টু ফোর জিরো ওয়ান সেভেন ডট 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 সিক্স জিরো জিরো ওয়ান সেভেন ডট 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 সেভেন জিরো এই যে আপনার ফেসবুক আইডির পাসওয়ার্ড এই দেখেন ডট 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 দেখেন ভালো করে দেখেন এখন দেখি আমার মেসেজ রিপ্লাই না দিয়ে কোথায় যান হ্যাঁ হ্যাঁ এখন আমি কি করব আমার সব কিছু এমনি লুটে নিল তাড়াতাড়ি করে আমার একটা আইডির পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করলাম সাথে সাথে মেসেজ আসলো পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করে লাভ নাই কেন লাভ নেই কারণ নতুন পাসওয়ার্ড ডট 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 এটা আমি পেয়ে গেছি কি যে করব এই মেয়ে কি জন্য আমার সাথে এমন করে কিছু বুঝতেছি না এখন আর পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করে লাভ হবে না যে করে হোক এই মেয়েকে আমার আয়ত্তে আনতে হবে আসলে এই মেয়ে অনেকদিন আগে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট দিচ্ছিল আমি ইচ্ছে করে গ্রহণ করিনি তাই মনে হয় প্রতিশোধ দিচ্ছে আচ্ছা আপু আপনি আমার সাথে এমন করেন কেন আমার ইচ্ছা তাই আমি কি আপনার কোনো ক্ষতি করছি নাকি অনেক ক্ষতি করছো কি করলাম আপনার সাথে এই যে আমার রিকোয়েস্ট গ্রহণ করনি আর মেসেজ সিন করনি আমি এক্ষুনি রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করতেছি আপনি আর আমার পাসওয়ার্ড নিয়ে না আর কি করে আপনি এই কাজ করলেন বুঝবে না আমি এখন তোমার আইডি থেকে তোমার আপুকে ভাইয়াকে মেসেজ দিয়ে বলবো তুমি আমার সাথে প্রেম করো আমার সাথে রুম ডেট করেছো এখন আমার সাথে ব্রেক আপ করতে চাচ্ছ কি এত বড় অপবাদ কি করে দিতে পারলেন আপনি আমি সব পারি প্লিজ আপনি এমন করেন না যদি আমার কথা শোনো তাহলে কিছুই করব না আপনি যা বলবেন আমি শুনবো আপনি আমার পিছু ছেড়ে দিন প্লিজ কি বললে আমি তোমার পিছু নিয়েছি আপনি আমার কিচ্ছু নেননি এই যে আপনি আমার পাসওয়ার্ড হ্যাক করেছেন এমন আর করেন না প্লিজ এমন চাপায় পড়লে অনেক কিছুই করতে হয় 
হ্যাঁ বলতে পারো আমি এক প্রকার তোমার পিছু নিচ্ছি কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়তে পারবো না কিন্তু কেন বলবেন আমার ইচ্ছা হয়েছে তাই আপনি ইচ্ছা জন্য আমার সাথে এমন করবেন যদি আমার কথা মতো চলো তাহলে তোমার সাথে কোনো কিছু করব না হ্যাঁ বলেন আমি শুনবো তাহলে আজ থেকে আমি যখন মেসেজ দিব সাথে সাথে রিপ্লাই দিবে হ্যাঁ করব আমি ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের সাথে কথা বলতে পারবে না কোনো মেয়ের সাথে কথা বলবো না বালিকাকে হাত করার হাতে রাখার জন্য বললাম একবার শুধু ছোটতে পারলেই হলো মানে আমার সাথেও বলবে না 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 আপনার সাথে বলবো হুম আমি যখন যা বলবো সব পালন করতে হবে করব তাহলে এখন ঘুমিয়ে পড়ো কাল কথা হবে শুভরাত্রি শুভরাত্রি এখন কি করব আমি এতদিন প্রেম করিনি এই জন্য আর এখন মেয়ে উড়ে এসে জুড়ে বসতে চাইছে মাথায় কোনো কিছুই হাসছে না এখন কি করব আমি দাঁত এত রাতে এইসব চিন্তা করে লাভ নেই যা হওয়ার হবে এখন ঘুমাই সকাল সাতটায় ঘুমটা ভেঙে গেল কলেজ যাব তাই উঠে ফ্রেশ হয়ে রেডি হতে লাগলাম নাস্তা করতে বসছি তখনই কল আসলো ফোনে ফোন হাতে নিয়ে দেখি কাল রাতের ওই মেয়ে ওর নাম তো অনন্যা তাহলে আমি মেয়ে বলি কেন বলি হ্যাঁ ওর নাম বলবো কে কল দিছে ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড কল দিছে পিক করলে সমস্যা কি এই তো চলে যাব তাই কল পিক করে ওর টাকা চাওয়াতে চাই না আর কিছুই বলো না আমার অনন্যা কল দিল কোনো উপায় না পেয়ে কল পিক করে বললাম হ্যাঁ হ্যাঁ আসতেছি কি বলতেছ আবুল তাবুল হ্যাঁ আমি রেডি হয়ে গেছি নাচতে শেষ করে আসতেছি একটু অপেক্ষা কর এই বলেই কলটি কেটে দিলাম কিন্তু অনন্যা আবার কল দিল তাই উপায় না পেয়ে ফোন সাইলেন্ট করে রাখলাম নাচতে শেষ করে তাড়াতাড়ি করে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাসা থেকে কিছু রাস্তা দূরে এসে ফোন পকেট থেকে বাইর করলাম বাসার কাছে ফোন হাতে নেই নি এতে কেউ দেখলে সন্দেহ করবে আর বাসা যদি বড় আপু থাকে তাহলে আর বলতে নেই বাবা মা থেকে বড় গার্জিয়ান হলো আপু সে যদি আপনার বড় হয় যার বাসায় বড় আপু আছে সে ছাড়া কেউই এই কষ্ট আমার এই কষ্টটা কেউ বুঝতে পারবে না কষ্ট হলেও অনেক লাভ আছে অনেক সময় অনেক কিছুর পারমিশন নেওয়া যায় যেমন পিকনিকে যেতে হলে আপুকে বুঝিয়ে টাকা আদায় করি পকেট থেকে ফোন হাতে নিয়ে দেখি আমি অবাক হলাম অনন্যা অনেকগুলো কল দিয়ে ফেলেছে এই সময়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি ফেসবুকে ঢুকলে মেসেজ দেওয়ার জন্য মোবাইল ডাটা অন করতেই মেসেঞ্জার চিল্লানো শুরু হয়ে গেল অনন্যার আইডি থেকে অনেকগুলো মেসেজ আসছে সেগুলো না থেকে তাড়াতাড়ি মেসেজ দিলাম আমি রিয়েলি সরি বাসায় ছিলাম আপু ভাবি সবার সামনে কথা বলবো কি করে আপনি বলেন আপু আর ভাবি কি তোমার একা আর কারো নাই হ্যাঁ আছে কিন্তু আমার আপু আর ভাবি খুব ডেঞ্জারাস আমি খুবই ভয় পাই হ্যাঁ তো ভয় পাওয়ার কি আছে আমি সবার ছোট তাই তাই বলে এত ভয় পেতে হবে কেন এখন যদি ওরা জেনে যায় আমি আপনার সাথে কথা বলছি তাহলে আমার ফোন নিয়ে নেবে সমস্যা নাই আমি তোমাকে ফোন দিব কি আপনার কাছ থেকে আমি ফোন নেব কেন না নিলে আমি এখন আপুকে মেসেজ দিব না না এমন করবেন না প্লিজ এই আপনি আপনি করছো কেন আমাকে তুমি বলো আমি তোমার আট দিনের ছোট কি হুম তোমার বারোই ফেব্রুয়ারি আর আমার বিশে ফেব্রুয়ারি একই বছর ও আচ্ছা আমি এখন কলেজে চলে আসছি আপনার সাথে পরে কথা বলবো আবার আপনি সরি তুমি ওকে ভালো থেকো আর ক্লাস শেষ হলে আমাকে কল দিও আচ্ছা দিব আর যদি না দাও তাহলে কি হবে ভালোভাবেই বুঝতেস এখন রাখি বাই কল কেটে দিয়ে ক্লাসে গেলাম এসেই মামুনের সাথে দেখা হল দোস্ত কেমন আছিস হ্যালো আমার আর ভালো কি হইছে রে এমন করে কথা বলছিস কেন তাহলে কি করব বল কি হইছে সেটা বল আরে নতুন সমস্যা দেখা দিছে সমস্যাটা কি মে কি মে কিন্তু কেন কি জানি কি করছে আমার ফেসবুক আইডি হ্যাক করছে আর বলছে ওর কথা না শুনলে আপুর আইডিতে মেসেজ দিয়ে বলবে আমি ওর সাথে খারাপ কিছু করেছি ও তাহলে ভালো হইল হ্যাকার বউ পেয়ে গেলি আমার কপাল হুম এখন ট্রিট দে ভাঙতি নেই ভাঙতি দিয়ে কি করবি ভিক্ষা দেওয়ার জন্য এখানে ফকির দেখছি না তুই কাকে ভিক্ষা দিবি তুই কিছু আগে কিছু সময় আগে চাইলি আমি ট্রিট চাইছি একই কথা যাই হোক তুই দিবি কি না বল পারবো না আমি মরি আমার জানাই তুই আছিস নতুন আরেকটা নিয়ে 
আচ্ছা লাগবে না কিন্তু মজা পরে বুঝবি আমাকে ট্রিট না দেওয়ার জাগর করিস স্যার ক্লাসে চলে আসলেন ক্লাস শেষ করে আমি আর মামুন কলেজ মাঠের এক পাশে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম এমন সময় অনন্যার কল আসলো আমি ফোনের দিকে চেয়ে আছি কল পিক করছি না কে কল দিছে অনন্যা অনন্যা আবার কে যার কথা বলছিলেন সে ও তাহলে তুই কথা বল আমি যাই মামুন চলে গেল আমি কল পিক করলাম এই তুই কোথায় এখন এই মাত্র ক্লাস শেষ করে বাইরে হলাম ক্লাস শেষ করছিস না ডেটিং শেষ করছিস কি বলো এসব তুই ভিডিও কল দে আমি দেখব তুই এখন কোথায় আছিস আচ্ছা দিচ্ছি কারোর সাথে প্রথম কথা হলো আর আজ তুই বলো এই কথা শুনলে যে কেউ অবাক হবে ডাটা অন করার সাথে সাথেই অনন্যার কল চলে আসলো দেখি তো আশেপাশে কে কে আছে কই কেউ নাই আমি একা একা বাসা যাচ্ছি চারদিকে দেখালাম ও মামুন আহমেদ আইডি কার্ড আমার বন্ধুর আর দিয়া কে দিয়া কে আমি জানি না একদম মিথ্যা বলবে না আমি সত্যি বলছি দিয়া কে আমি জানি না তাহলে মামুনের আইডি থেকে মেসেজ দিল কেন তুই দিয়ার সাথে কথা বল আমি যাই কি মামুন মেসেজ দিছে কোথায় দিছে তোমার আইডিতে ও এর জন্য তুমি কল দিছো শুনেই চলে গেছে আচ্ছা তোমার বাসায় কে কে আছে আম্মু ভাইয়া ভাবি আপু আর আমি ও আচ্ছা তুমি পিচ্চি ছেলে তাই হুম আমি পিচ্চি আমিও পিচ্চি শুধু পিচ্চি না বজ্জাত একটা ওই ওই কি বলে কি কইলা আমি বজ্জাত তাই না তা না হলে আমার মতো মাসুম পিচ্চি ছেলের সাথে এমন করতে হুম হলে আমার পিচ্চি শোনা রে এই যে আমাকে শোনা বলবে না আমার শরীরে কোনো শোনা নেই আমার যা ইচ্ছা তাই বলবো তোমার সমস্যা আমাকে বলবেন আর আমার সমস্যা হবে না বেশি কথা বললে আমি এক্ষুনি আপুকে কল দিব না না আর বলবো না ঠিক আছে তুমি কিছু পিকচার তুলে আমাকে সেন্ড করো এখন করতেছ তো হুম কথা না বললে আপুকে কি সমস্যা বলো তো কথা বললেও আপুকে না বললেও আপুকে আমি যা বলবো তার উত্তর দিবে এক্সট্রা বলবে না পারবো না আমার যা ইচ্ছে তাই করব আমি কিন্তু বলতে হবে না আপুকে কল দিতেও হবে না আমি বিক্সি দিতেছি এই তো আমার কি উঠ বাবু ও আমি হাও না বাবু না তুমি আমার সোনা বাবু ময়না শিরুই বিড়াল কুত্তা কি আমি কুত্তা না 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 তুমি আমার সোনা তাহলে আমাকে কুত্তা বলে কেন না মানে হইছে কি আমি বলা শুরু করছি তাই কি বলবো আর কি না বুঝতে পারছি না তাই আমাকে কুত্তা বলবে না মানে হইছে কি তুমি আমার পুরো পৃথিবী এইটা বুঝাতে চাইছি কি হলো কান্না করছো কেন আমি বাসার কাছে চলে আসছি এখন রাখি এই শোনো শোনো কি বাসায় গিয়ে ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করো আমাকে কল দিও আচ্ছা দেব আমি কল না দেওয়া পর্যন্ত কল দেবে না ওকে আচ্ছা অপেক্ষায় আছি ওকে কল কেটে দিয়ে মনে হলো আমি খুব বড় বাছা বেঁচে গেছি কি মাইয়ের বাবা সারাক্ষণ আমাকে ভয় দেখায় এটা মেয়ে মেয়ে নয় লেডি ডন এর সমস্যা থেকে কবে যে মুক্তি পাবো আল্লাহ জানেন হে আল্লাহ তুমি আমাকে তাড়াতাড়ি এই প্যারা থেকে মুক্তি দাও না হলে আমাকে উপরে তুলে নাও এসব ভাবতে ভাবতে বাসায় চলে আসলাম বই ব্যাগ রেখে ফ্রেশ হয়ে খেতে গেলাম ভাবি ভাবি খাবার দাও হুম বস দিতেছি খাবার টেবিলে এসে চুপচাপ বসে পড়লাম ভাবি খাওয়া নিয়ে আসলো আমি খাওয়া শুরু করলাম তা কি খবর দেবর সাহেব ট্রাক অ্যাক্সিডেন্টে একটা কুকুর মারা গেছে তোমার খবর কি ভাত খেতেছি খুব বেশি পেকে গেছে তাই না আপুকে বলবো কি সমস্যা বলো তো সবকিছু আপুকে বলতে হবে কেন আপুকে না বললে তোমার কাছ থেকে সঠিক ফলাফল আসবে না তাই আমি তো সব সময় সঠিক ফলাফল দেই তোমার পড়াশোনার কি খবর খুব ভালো কেমন চলছে খুব স্পিডে চলেছে আপু আপু কি হলো আপু আপুকে ডাকছো কেন তোমার পড়াশোনার স্পিড কতটুকু তা দেখার জন্য ভাবি তুমিও না তাহের জি আপু দেবর সাহেব এবার বাতাস বাহির হবে একটু হেল্প করো আমায় 
এখন আর পটর পটর করবে না আপু চলে যাক তারপর দেখাবো মজা আমি এখনই মজা দেখাবো অরনাকে ও ও ও ও আ আ আ বলছিস অরনাকে বল আমার ফ্রেন্ড তোকে কল দিল কেন কাঁপতে কাঁপতে বললাম ও কিছুদিন কলেজে আসেনি তাই সিলেবাস নেওয়ার জন্য আপুর কিছু না বলে ফোন রেখে চলে গেল আমার তো এখন হার্ট অ্যাটাক করার মতো অবস্থা হয়ে গেছিল কোনোরকম মরার ঘাট থেকে ফিরে আসছি আর একটু দেরি হলে আমাকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না খাওয়া শেষ করে তাড়াতাড়ি করে রুমে চলে আসলাম রুমে এসে অরণ্যাকে কল দিলাম আমাকে কি মেরে ফেলতে চাও হ্যাঁ তোমাকে বলছি না আমি কল না দেওয়ার আগে কল দিবে না তুমি দেরি করছিলে তাই আমি কল দিলাম আবু কল দিছিল তুমি কি বলছো আমি তেমন কিছু বলিনি যাক তাহলে আবু বুঝতে পারেনি কিছু বলেই পেছনে দেখালাম না বুঝলে ভালো পেছনে তাকিয়ে দেখি আবু দাঁড়িয়ে আছে আর ইশারায় বলল মোবাইল দেওয়ার জন্য এদিকে অরণ্য বকবক করতেইছে আবু মোবাইল হাতে নিয়ে কল কেটে দিয়ে মোবাইল নিয়ে চলে গেল কি আর করব এখন কিছু বলতেও পারবো না বলেই আমার খবর খারাপ হয়ে যাবে তাই কোনো কিছু না করে চুপচাপ ঘুমাবার সিদ্ধান্ত নিলাম ঘুম থেকে উঠে যদি কিছু করা যায় তাহলে করব না হলে নাই এখন এত কিছু চিন্তা করে লাভ নাই তাই ঘুমিয়ে গেলাম ঘুম থেকে উঠে গোসল করে ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখি বিকাল পাঁচটা বেজে ত্রিশ মিনিট অর্থাৎ সাড়ে পাঁচটা চুপি চুপি ভাবির রুমে গেলাম দেখি ভাবিকে বলে কিছু করতে পারি কিনা এখন ভাবি ছাড়া আর কেউ আমাকে হেল্প করবে না ভাবিও না করতে পারে কিন্তু আমি ভাবি ছাড়া আর কাউকে বলার সাহস পাচ্ছি না আম্মুকে বলেও লাভ নেই আম্মু উল্টো আমাকে ঝাড়ি দেবে ভাইয়াকে বললে এ মাসের হাত খরচ নাও পেতে পারি তবে ভাবিকে বললে কাজ হোক আর না হোক বিপরীত কিছু হবে না সবকিছুর পরেও আমি তার ছোট জামাই হ্যাঁ